ரத்னகிரிய விசிட் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜன்வரி அபிஷேகம் மண்டபத்தில் ஒரு படம் இருக்குது அல்ல ரத்னகிரின்றது உங்களுக்கு தெரியும் வேலூர் பக்கத்தில் இருக்குது ஆஃப்டர் ஆர்காட் மேல் விசாரம் பிஃபோர் வேலூர் இருக்குது வேலூருக்கு இந்த பக்கம் எட்டாவது கிலோமீட்டர் அங்கே ஒரு பெரிய மகான் இருக்கார் அவர் போகராக இருந்தவர் ஒரு பிறவியில் ஓமனம் தான் கட்டுறார் இன்றைக்கும் கையில் ஒரு குச்சி தான் வச்சு இருப்பார் அவருக்கு அருள் கடித்த போது பேச்சு நின்று போச்சு அதனால் அவர் பேசுறதுக்கு முயற்சி பே செஞ்சால் கூட காதில் அவருக்கு இடி இடிக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்குதுன்னு அவர் வந்து எழுதி தான் காட்டுவார் எல்லாத்தையும் ஸோ பெரிய மகான் அவர் உட்காந்த நாள்லேருந்து எனக்கும் அவருக்கு சம்மந்தம் இருக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு அவர் உட்காந்தார் மார்ச் இருபதாம் தேதி அப்போ இருந்து எனக்கு அவருக்கு சம்மந்தம் இருக்குது கண்டினியூஸ்லி ஈவன் இப்போ கூட டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஐ வெண்ட் ஹியூ அண்ட் கேம் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் ஸோ குட் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பழனியாண்டவரை பரிசு பண்ணுற போது நானும் அவரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம் கூட அதனால் அந்த விட்ட குறை தொட்ட குறை இருக்கு ஸோ அப்போது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் ஒவ்வொரு வருஷமும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி என்னுடைய அபிஷேகம் இருக்கும் ரத்தினகிரியில் சாமி ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணியானா வருஷத்தில் ஒரு நாள் உன்னுடைய கட்டளை பண்ணுவாங்க அந் அந்த தேதிக்கு உன்னோட பூஜை இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி ரிப்பப்ளிக் டே லீவ் இருக்கும் அதனால் நீ எங்கே இருந்தாலும் வந்துடலான்ட்டு அந்த டேட்டு எனக்கு அலாட் பண்ணார் ஸோ அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு மாதிரி ஸோ அதுக்காக நான் போனேனும் அண்டு எனக்கு வந்து பிளான் கிடையாது நான் நார்மலாக இங்கேருந்து சத்தியநகிரி போகிறேன் சாமிக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பழ பழம் ஏதாவது வாங்கி போவோம் அந்த அபிஷேகத்தில் உட்காந்துருப்போம் சாமி ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபன் மாதிரி எதனா கொடுப்பார் அந்த பூஜை அபிஷேகம் பண்ண பொருள் கொஞ்சம் கொடுப்பார் எடுத்துன்னு மெட்ராஸ்க்கு வந்துடும் ஓ என் ஒய்ஃபு பையன் பொண்ணெல்லாம் கூட இருப்பாங்க நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இட் வாஸ் ட்யூரிங் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இப்போ முருகனுக்கு அபிஷேகம் நடந்துட்டு இருக்கிற போது எனக்கே தெரியாது நான் தேம்பி 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 அழுதுறேன் நான் எனக்கு எந்த கஷ்டம் கிடையாது வாழ்க்கையில் நான் ரொம்ப வசதியாக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் ஸோ எதுக்கு அழுதோன்னு தெரியவே தெரியாது அப்போ சாமி என்னையே பார்த்துன்னு இருந்தார் அவர் நார்மலாக வந்து அவர் காதில் தத்த தத் 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 அப்படின்னு ஏழு தடவை பலி சத்தம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஞானியானார் உபதேச மந்திர பொருளாலே நான் உனை நினைந்த அருள் புரியவேணும் அப்படின்னு அருணகிரிநாதர் கூட சொல்லுவார் அவருக்கு கிடைச்ச உபதேசம் அது சத்தம முறை ஒலித்தது அப்படின்னு அந்த மாதிரி சத்தம் போட்டு கிடுன்னு எழுதுறாரு இந்த மாத இறுதிக்குள் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு வரவேற்கத்தக்க மாறுதல் நிகழும் வரலாசிகள் அப்படின்னு அப்போ கூட நான் இந்த மாதிரிலாம் சாமியாக போகிறேன்னு நினைக்கவே இல்லை ஏதோ பிஸ்னஸ் பற்றி தான் சொல்கிறார் போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு நான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ராகவேந்திர சுவாமி மந்திராலயம் இல்லையா அவர் வர்றார் என்னை எழுப்புறார் படுத்துட்டு இருக்கிற என்னை எழுப்புறார் நானும் அவரும் பக்கத்து பார்த்து நிற்கிறோம் உன் பண்ணத்தை பாடுறா அப்படிங்கிறார் ஸோ நானும் அவரும் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறோம் என் உடம்பு இறந்து கிடக்குது எப்படி இதே மாதிரி ஃபைவ் ஃபீட் டென் ஆஃப் இன்ச்சு அப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கிடையாது இப்போ என் உடம்புலேருந்து ஒரு ஐந்து தலை நாகம் வெளியேறி பழனி தண்டாயுத பணிக்கு இடது பக்கத்தில் போய் நிற்கிது நின்று அந்த பாம்பு அப்படியே மெ மெல்ட் ஆகிட்டு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் தங்கமயமான ஒரு சித்தர் ஃபுல் கோல்டு நிற்கிறாரு அவர் சொல்கிறார் பௌர்ணமிக்கு எட்டு ரூபா பதினோரு பௌர்ணமி அப்படின்றார் எட்டு ரூபான்னா எங்கள் சித்தர்கள் பாஷையில் அஷ்டமா சித்திகள்னு அர்த்தம் அக்கல்ட் பவர் அந்த மாதிரி இவனுக்கு பதினோரு பௌர்ணமிக்குள்ளே இந்த பவர் எல்லாம் கிடைக்க போகுது அஷ்டமா சித்திகளும் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு ரெண்டு மந்திரம் உபதேசம் பண்ணுறார் ஒன்று வந்து சதாச்சரம் முருகந்து இன்னொன்று அஷ்டாச்சரம் பெருமாள்து இதான் அவர் சொல்கிற சுவாமிநாதா வெங்கடேஸ்வரா அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி மந்திரம் கொடுக்குறார் இப்போ சுவாமிநாதா வெங்கடேஸ்வரனா முருகன் வெங்கடாஜ் ரெண்டு மந்திரம் அது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அது அதுதான் எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் எனக்கு எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போயிடுச்சு குடும்பத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது எல்லாத்தையும் விட்டு எவ்வாறு அழுதுகிட்டே உட்காந்துட்ருப்பேன் திடீர்னு எல்லாத்தையும் விட்டு காட்டுக்கு மூட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பரதேசி மாதிரி அலைஞ்சேன் அதெல்லாம் வேறு கதை ஸோ அந்த படத்தில் இருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் எனக்கு அந்த அபிஷேக தண்ணிக்கு கிடச்ச அந்த அழுகை 
அந்த அழுதால் உன்னை பெறலாமேன்னா என்ன அர்த்தம்னு அப்போ தான் நம்ம தெரிஞ்சது ரோமம் சிலிப்ப கரமலர் மொட்டித்து அரகராய் என்று அரட்டி வம்மின் உலகியலி மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் அப்படின்றார் மரணமே இல்லாத நிலையை பிடிக்க முடியும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் முடியலாம் அப்படியே நிற்கணும் ரோமம் சிலிப்ப கரமலர் மொட்டித்து ஊற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் கண்ணில் தார தாரையாக தண்ணி வரணும் இதெல்லாம் வந்து அனுபவங்கள் அந்த அனுபவத்துக்கு பின்னால் தான் சிவசங்கர் என்று இருந்தாலும் ஒரு ஞானியாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சது இதுதான் அந்த படம் அதுக்கு அடுத்த படம் அடுத்த படம் டெத் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாப்பா அதுதான் நான் சொன்னது ரத்தினிகிலிருந்து வந்து நான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் ரூமில் என் பங்களாவில் என் ரூமில் தான் நான் படுத்துட்டு இருக்கேன் நான் எப்பயுமே ஒய்ஃப் கூடலாம் படுக்க மாட்டேன் அது ஒரு பழக்கம் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி தான் நான் வந்து சின்ன வயசில் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் கோயம்புத்தூரில் படுக்க படிக்கிற போது பசங்க கூடலாம் படுக்கவே மாட்டேன் ஹாஸ்டல் தானே நான் வாட்டர் டேங்க் மேலே ஏறி தனியாக படுத்துட்டு ஆகாசில் மயில் மேலே முருகர் இருக்கிறத பார்த்துக்கணும் உட்காந்துருப்பேன் ரயிலில் எங்கள் ஊருக்கு வெக்கேஷனுக்கு வர்றதுனாக்கா ரயிலில் அந்த மேகத்தில் அப்படியே முருகர் என் கூட வராருன்னு நினைக்க இப்படி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஆள் நான் ஸோ ஏதோ குடும்பம் நடத்துறதுக்காக ஒய்ஃப் இன்னொரு ரூமில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி படுப்புமே தவிர மற்றபடி நான் சின்ன வயசுலேருந்தே என் பழக்கம் யார் கூட படுக்க மாட்டேன் அண்டு ஹைஸ்கூல்லேருந்தே அதே ஹேபிட் வந்தது ஈவன் மேரீட் லைஃப் ஆன அப்புறம் கூட என் ரூம் தனி தான் ஸோ அப்படி நான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற போது தான் இந்த அனுபவம் வந்து அண்ணா நகரில் செவன் நார்த் மெயின் ரோட் பங்களாவில் இருந்தபோது நான் இப்போ கொஞ்சம் முன்னா வர்ணிச்சா அந்த அனுபவம் வந்தது அதுதான் அந்த படம் அடுத்தது கோடிசுவாமி தாத்தா தான் கைலாசம் தாத்தா தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து அலெக்சித்தர்னு ஒரு பெரிய மகான் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவர் அவர் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒரு முருகனுடைய சக்தி பாவத்தில் வந்தவர் அவர் ரொம்ப பெரிய நிலை இப்போ இல்லை அவர் அவர் இந்த பவர் கேமுக்கெல்லாம் வரவே இல்லை அவர் அவருக்கு ரொம்ப பெரிய நிலை இருந்தது ஆனால் அவருக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அதனால் ரொம்ப ஹை லெவல் ஸோ அவர் நான் கோடிசாமி மூணு பேர் இருக்கிற போது அவர் கோடிசாமி சொல்கிறார் என்னை காட்டி தாத்தான்னு வரவர் எல்லோரையும் ஆனால் நமக்கெல்லாம் எத்தனையோ ஜென்மமாக உலகத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே தாத்தாங்க தான் பாட்டிங்க தான் அதனால் தாத்தா தான் கைலாசம் தாத்தா தான் வைகுண்டம் அப்படின்னு சிவசங்கர் பாபா தான் சிவன் இவர் தான் நாராயணன் கைலாசம் வைகுண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னார் உலகம் பூரா போகட்டும் ஜனங்களுக்கு நான் இப்படி தான் பேசுவார் ஒரு சாய்ப்பு மாதிரி பேசுவார் உலகம் பூரா போகட்டும் ஜனங்களுக்கு நல்லது செய்யட்டும் எல்லாம் பரிபோர் நாம் அப்படின்னு அதான் எவ்ரி திங் வில் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு அர்த்தம் ஸோ இது தான் அன்னைக்கு அந்த அலட்சியத்தரை வைத்து கொண்டு சொன்னது ரொம்ப பெரிய நிலைகள் இவர் சிவன் நாராயணன் ரெண்டு ஆத்மாவையும் பிடிச்சி வச்சுருக்காரு உலகம் பூரா போக போகிறாரு எல்லாம் பறிப்போடணும் அதனால் அதே மாதிரி நான் உலகம் பூரா போனேன் அவர் இதெல்லாம் சொன்ன காலத்தில் எனக்கு பாஸ்போர்ட் கூட கிடையாது இதே மாதிரி திருவண்ணாமலை விசிறி சாமியர் கூட சொன்னார் சிவசங்கரா ஐ விகான் அபராட்னார் இல்லை சாமி திஸ் பெகர் ப்ராமிசஸ் யூ யூ வில் கோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்ராட் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் நான் நிஜமாகவே உலகம் போகிற சொல்லி நான் அமெரிக்காலாம் ஒரு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு தடவை போயிருக்கேன் யூகேலாம் போயிருக்கேன் ஐரோ போயிருக்கேன் ஆர்டிக் அண்டார்டிக்காலாம் போயிருக்கேன் வட துருவம் தென் துருவம்லாம் போயிட்டு வந்துருக்கேன் நான் போகாத நாடே கிடையாது உலகத்தில் ஸோ கோடிசாமி சொன்ன இன்சிடெண்ட் அதுதான் அந்த படத்தில் இருக்கிறது இன்சிடெண்ட் காஞ்சி பெரியவர் காஞ்சி மகா பெரியவரை நான் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூணாந்தேதி பார்த்தேன் அவர் அப்போ ஆந்திர பிரதேசத்தில் கர்னூலுங்கிற இடத்துல ஒரு மில் டெக்ஸ்டைல் மில்லோ சக்கர மில்லோ ஏதோ ஒன்று அங்கே முகாமிட்டு இருந்தார் இப்போ பரணிதரன் அவரை பற்றி எழுதிட்டு இருந்தார் அண்டு ஸ்ரீசைலத்தில் ஸ்ரீசங்கரன் நினைக்கிறேன் எனக்கு என்னவும் அதுக்கு முன்னே நான் பார்த்ததில்லை அவரை நான் பார்த்ததே கிடையாது நான் எயிட்டி த்ரீயில் தான் அவர் முதல் முதல் பார்த்தேன் என்னவும் அவரை பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு அப்போ தான் நான் ஒரு புது கார் வாங்கியிருந்தேன் என்கிட்ட மூணு கார் இருந்துச்சு அதில் புதுசாக வாங்கின கார் இப்போ வந்து நம்பர் டிஎம்ஜே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபா தான் ஐம்பதெல்லாம் பிரிமியர் பட்மினி கார் நான் இன்னொரு எண்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி அதுக்கு சீட்டெல்லாம் பக்கெட் சீட்டாக மாற்றி ஏர் கண்டிஷன்லாம் பண்ணி பயங்கர இதெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி காரை வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டு டெக்கரேஷன் செலவு பண்ணேன் அந்த காரை எடுத்துக்கிட்டு ஐ வென்ட்ரி ஹிம் அப்போது ஈவினிங் ஆகிடுச்சுனால தரிசனம் கிடையாது நாங்கள் தூரத்துலேருந்து கும்பிட்டேன் அங்கேருந்து நேராக மந்திராலயம் போயிட்டேன் கண்ணூர்லேருந்து மந்திராலயம் கிட்டேன் அங்கே போயிட்டு ரூம் கிடைக்கல இப்போ எயிட்டி ஃபோர் த்ரீலலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ தான் நிறைய ஹோட்டல் கிட்லாம்
இப்போ நான் சிச்சினே அவங்ககிட்ட நக்கல் கூட அடிப்பேன் ராகவேந்திர சாமி வந்து பிராமின் அவர் அரிய வயசாக கிடையாது அவர் வந்தால் கூட நீங்கள் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டீங்களான்னு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி அவங்களுடைய ஃபிலாசபி அது சரி அவங்க காசு போட்டு கட்டியிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஸோ கார்லேயும் படுத்துட்டு வந்து காலையில் சுங்கப்பதிரை குடிச்சு ராகவேந்திர பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நேராக வர்ற வழியில் அகோபிலம் போனேன் அகோபிலம் போய் பிரகலாதனுடைய ராஜ்யம் இருந்த இடம் தான் அகோபிலம் பிரகலாதனுடைய ராஜ்யம் இருந்த இடம் ஸோ அங்கே போய் அந்த அருவியிலலாம் குளிச்சுட்டு நகோபில் நரசிம்மரெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் வந்தால் அதெல்லாம் வேறு கதை ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட்டு அந்த என்ன பேர் சொன்ன காஞ்சி பெரியவர் ஆ காஞ்சி பெரியவரை முதல்ல பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் அப்போது ஏஎம் ஜெயின் காலேஜ் மீனும் பக்கத்தில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன் ஈவினிங் காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தேன் இப்போ அங்கே பா பிரின்ஸ்பால் இருந்தார் பாலசுப்ரமணியம்ன்ட்டு அவங்க ஒய்ஃப் கர்நாடகா சங்க ஸ்கூலில் அட்மிஷன்ஸாக இருந்தாங்க வசந்தான்ட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ ஜெயின் காலேஜில் ட்ரஸ்டிஸாக இருந்தவங்க அவர் நான் எல்லாம் சேர்ந்து காரை போட்டு சித்தூருக்கு போனோம் அப்போது அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே நிற்கிறாங்க மேனவனால் தெரியும் இல்லையா பல்லக்கு அதுக்குள்ளே பரமாச்சாரியர் உக்காண்டிருக்காரு நான் மாத்திரம் தான் போனேன் அவங்கெல்லாம் ஒரு நாற்பது அடி தள்ளி நிற்கிறாங்க போய்ட்டு இப்படி முட்டி போட்டு அவர்கிட்ட இப்படி கை வச்சுன்னு உட்காந்தேன் அவர் என்னையும் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் உங்களை என்றைக்கும் மறக்காமல் இருக்கணும்னு ஆ ஆ இன்னொரு தடவை சொல் இன்னொரு தடவை சொல் அப்படின்னு மூணு தடவை சொல்ல சொல்லி எப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன வேணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அண்ணா நகர்லாம் ஒரு ஐப்பசாமி கோயில் கட்டியிருக்கேன் அதுக்கு நிறைய ஜனங்க வரணும் அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னா ஆ இன்னொரு அதையும் மூணு தடவை சொல்ல சொன்னார் எப்படின்னு ஆச்சரியம் பண்ணு இதுதான் அந்த நேரத்தில் சித்தூர் வெங்கடேஸ்வர் ஸ்கூலில் வச்சு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இல்லை நடந்த அனுபவம் இது ரெண்டாவது தடவை அதுக்கப்புறம் நான் அவர் அடிக்கடி போய் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ரத்தினகிரி கோயிலுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் இதில் காஞ்சிபுரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் திருப்புக்குழின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் வந்தார் அங்கே போய் பார்த்தேன் காஞ்சி மரத்துலலாம் போய் பார்ப்பேன் ஸோ மை டச் வித் தீம் வாஸ் வெரி கண்டினியூவஸ் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்புகள் உண்டு அண்டு மனசில் நம்ம என்ன நினச்சா அதுக்கு உடனே அவர்கிட்ட இருந்து பதிலே வரும் உடனுக்கு உடனே வரும் ஒரு நாள் ஆடி கிருத்திகைக்கு முன்னாடி நாள் ஆடி பரணி நான் அத்தனைகிரிக்கு போனேன் அப்புறம் அத்தனைகிரி சாமி சொன்னார் இன்றைக்கே மழை வந்துட்டால் நல்லது நாளைக்கு ஆடி கிருத்திக்கு நிறைய ஜனங்க வருவாங்க மழை வந்தால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஜனங்கள்லான்ட்டு அப்போ நான் ரத்தனகிரிலேருந்து நேராக காஞ்சி வரம் தான் போகிறேன் அங்கே ப்ரே பண்ணுறேன் நான் இந்த மாதிரி ரத்தனகிரி சாமி சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கே மழை வந்தால் நல்லதான்ட்டு அப்போது அவர் பரமா செய்கிறார் ஸ்ரீகண்டா அது ஏன்னா தூறுறது மழை வர்றதா பாரு அப்படின்னு இப்படி தான் இருக்கும் அந்த கம்யூனிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நினைக்கிறதுக்கு பதில் வந்துன்னே இருக்கும் இன்னும் எப்போயோ ஒரு தடவை நான் ரஜினிகிரி விபூதி எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பேப்பர் இல்லை அதை கீச்சு அப்படியே வச்சேன் மரத்தில் இருக்கிறவங்களாம் பெரியவாளுக்கு இப்படிலாம் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு தட்டில் வச்சு மரப்படி இலையில் வச்சு கொடுக்கணுமா அப்படின்னாங்க நம்ம அபிஷ்டு இதெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும் நான் எவரி ரிச்சுவலிஸ்டிக் பார்த்தேன் இந்த ஆச்சாரம் சடங்குகளெல்லாம் மாட்டிக்கிறதே கிடையாது இந்த காலத்துலேயும் அப்போ அவர் என்ன பார்த்தார் அப்படியே அந்த பேப்பர் விபூதி இல்லை அதை எடுத்து இப்படி தழகிட்டு என்னை பார்த்துட்டு அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த பொட்டலத்தை மடித்து அப்படியே குனிஞ்சு போய் அவருடைய பல்லக்கெல்லாம் மேனாண்டுவாங்க அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இப்படின்னாருன்னு பார்த்தேன் அதாவது தே யூஸ் டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் தேர் லவ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு புரியும் மற்றவங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் ஆனால் நமக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரியும் என்ன நடக்குதுங்கிறத நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவங்கள் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட்டு முதல் முதல்ல நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு நான் அவரை பார்த்தது அவர் அந்த வெங்கடேஸ்வரா இதில் சக்கரமில்லில் இருந்தார்னு சொன்னியா கர்ணூரில் அதுதானே அந்த படம் இது வந்து நம் நம் ம இவர் இல்லைன்னா நம்ம மரமே இல்லை அதுக்கப்புறம் சாது ரங்கராஜநாயங்கார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வியட்நாம் வீடு சுந்தரம் இந்த சினிமா எல்லாம் தர் நம்ம வீட்டு தெய்வம் அவங்கெல்லாம் ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்போ நான் ஸ்ரீங்கர் காலனி துர்வா நிவாஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தேன் நான் அப்போ அவங்க வந்து நாங்கள் திருவக்கரையிலேருந்து வரோம் ஒரு எலுமிச்சம்பழ மாலை பெரியவாளுக்காக கொண்டு வந்துருக்கோம் நீங்களும் எங்களோட வாங்க அப்படின்னாங்க சரி இந்த அந்த மாலையை எடுத்துக்கிட்டு வியட்நாம் வீடு சுந்தரம் நான் ரங்கராஜ் நாயங்கார் அங்கே போனோம் காஞ்சி மடத்துக்கு அப்போ பெரியவர் இப்படி உட்கா
அப்போ ரங்கராஜனையங்கார் வந்து சொல்கிறார் இவா சிவசங்கரா அப்படின்னு அப்போ அவர் பெரியவர் சிச்சிக்கிட்டு சொல்கிறார் அவனை பற்றி நீங்கள் என்ன எமக்கு சொல்கிறது அவன் இல்லைனா எங்கள் மடமே இல்லை தெரியுமோ அப்படின்னாரு ஏன்னா நான் ஆதி சங்கராக இருந்தேன்னு நேற்று தான் சொன்னேன் அப்போ ஆதி சங்கர் இல்லாத சங்கர மடங்கள்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அவன் இல்லைன்னா நம்ம மடமே இல்லை தெரியுமோ நமக்கு அப்படின்னு சொன்னார் இது அந்த நிகழ்ச்சி அது தார்ச்சண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவார் தார்ச்சண்டுங்கிறது கைலாஸுக்கு போகிற வழியில் இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் நீங்கள் வருந்து ஒரு பன்னெண்டு நாள் நடக்கணும் யூபியில் ஒரு இடம் இருக்குது கஸ்வானின்னு பேர் அங்கேருந்து பன்னெண்டு நாள் டெய்லி நாற்பது கிலோமீட்டர் உங்களை உங்களும் நடக்கணும் நடந்து போனீங்கன்னாக்கா அல்லிப்பூ லேக் பாசுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரம் அங்கே போகணும் அங்கேருந்து இறங்கணும் தபதமான் கீழே இருக்க போனால் சேனாக்காரங்க அங்கே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு குதிரை மேலே கொஞ்சம் தூரம் பஸ்ஸில் கொஞ்சம் தூரம் கூட்டம் போய் உங்களை தக்கலா கோட்டுங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் புறாங் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ன்னு பேர் அங்கே தங்க வச்சு உங்களை மெடிக்கலாக கொஞ்சம் அக்கலமட்டைஸ் எல்லாம் பண்ணி அங்கேருந்து பஸ்ஸில் கூட்டம் போய் மானசர் ஒரு மூணு நாள் கைலாஸ் மூணு நாள் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க கைலாசத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு பாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தார்ச்சன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த இடத்துல நான் இருக்கேன் நான் எப்பயுமே வந்து தியானம் பண்ணுவேன் நான் தியானம்லாம் பண்ணுறது வெளியே தெரியாது இப்போ நான் ஊஞ்சலில் உட்காந்துருக்கேன்னா அவங்கெல்லாம் பாடிட்டு இருப்பாங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் சுண்டலாம் எதுவும் கொடுக்குறாங்களா நான் உள்ளுக்குள்ளே மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு மூச்சு காற்றுலேயே மந்திரம் வச்சுருக்கேன் நான் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு சுவாச நிசுவாசம்னு பேர் உள்காற்று வெளிக்காற்றுலேயே மந்திரங்களை ஓட்டின்னே இருக்கிறது எல்லாேருக்கும் வராது எனக்கு வந்துச்சு ஏதோ ஒரு புண்ணியத்தில் வந்துருக்கு இப்போ அங்கே தாட்சனில் இருக்கேன் நான் அப்போது முப்பத்தி மூணு கோடி தேவர்களும் பிரிய ஆகாசிலேருந்து இறங்குறாங்க இந்திரன் ஆயிராவதம் அவனுடைய கிரீடம் பட்டு பீதாம்பரங்க அந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் அப்படியே கும்பலாக இறங்குறாங்க அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் அப்படியே இறங்குறாங்க எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துன்னே இருக்கேன் பார்க்குறதுல மூணு நிலை இருக்குது ஒன்று வந்து கனவில் பார்க்குறது அது நீங்கள்லாம் கூட செய்கிறீங்க கனவில் ஏதோ ஒரு ரயிலில் மிஸ் பண்ணுற மாதிரி தண்ணியில் முழுகிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கனவெல்லாம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வர்ற கனவுன்னு பேர் அது இன்னொன்று தாந்திரிக் லெவல்னு பேர் தாந்திரிக்குன்னா என்னென்னா அது முழு விழிப்பு தான் ஆனால் நீ கண்ணை திறந்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் தட்ஸ் கால் தாந்திரிக் லெவல்னு அது யோகத்தில் மேலே போனவங்களுக்கு அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ தாந்திரிக் லெவல்லாம் சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் எ ட்ரீம் நேர்லேயே எல்லாத்தையும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அத்தனை பேரும் வராங்க நான் ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் என்னால் அது இப்படிப்பட்ட ஒரு கும்பல் வருது என்ன உனக்கே தெரியும் முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இப்படி வந்தாக்க ஆகாசிலேருந்து இறங்கி எப்படி இருக்கும் உனக்கு ஆச்சரியம் பார்த்துன்னு இருக்கணும் அப்போது நீ நம்ப நான் நம்ப நம்ம கிட்ட இப்போ நான் போயே சொல்ல மாட்டேன் எல்லாரும் இப்படி கையை கூப்பிட்டு இப்படி குனிகிறாங்க நான் சொல்கிறேன் நான் தானே உங்களை கும்பிடணும் நீங்கள் என்ன கும்பிட்றீங்கன்னு திரும்பி அவங்க ஆ சாட்சாத் பத்ரி நாராயண் பகவான் ஹோ நீ தான் சாட்சாத் பத்ரி நாராயணன் ஆனால் ஒன்று கும்பிட்றதுக்காக நாங்கள்லாம் வந்துருக்கோம் நாங்கள் இதான் அந்த படம் அவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து கும்பிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு அனுபவம் அது எனக்கு வருது ஓலையில் கூட வரும் நேரிலே தேவரும் வந்த அமர்ந்து நீ நிலத்தில் உசாவி செல்வார் இது பொய்யனு நீ வேட்டை சுட்டிடுன்னு விசாமித்திரன் அடியில் வரும் தேவர்கள்லாம் நீ இருக்கிறதுல வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு போகிறாங்க இது மாத்திரம் இல்லை நீ சொல்லு நான் இந்த ஓலையை வேணால் கொளுத்திடுறேன் சேலஞ்சு பண்ணுறாரு நிஜமாகவே எனக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது அதனால் நான் இல்லைன்னு ஏன் சொல்லணும் ஆமாம் இருந்துச்சு ஓம் பர்வத் மீட்டிங் வித் கணேஷா கைலாசத்துக்கு போகிற வழியில் ஓம் பர்வத்துன்னு ஒரு இடம் இருக்குது சைனாவில் தான் இருக்குது அது கூட அதில் எப்படி இருக்குனா ஒரு பெரிய மலை ஐஸ் மலை தான் நாங்கள்லாம் பதினஞ்சாயிரம் அடியிலேருந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி எண்ணூறு அடி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம அதில் ஐஸில் சான்ஸ்கிரிட் ஓம் இருக்கும் மூணாம் நம்பர் இப்படி போட்டு இந்தெந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் படத்தில் மூணு போட்டு கொம்பு போடுவேன் அதுதான் சான்ஸ்கிரிட் ஓம் ஸோ இப்படி மூணு போட்டு இப்படி இருக்கும் அந்த ஷேப்பில் பிள்ளையார் நாலரை அடி வாரத்தில் நிற்கிறார் ஃபிசிக்கலாக சும்மா அதில் நிற்கிறார் நின்றுக்கிட்டு தும்பிக்கு இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு இப்படின்றார் பேசலை தும்பி ஆட்டிக்கிட்டு இப்படி பண்ணுறார் இதுதான் ஓம் பர்வத்துங்கிற இடத்துல எனக்கு கிடைச்ச அனுபவம் எனக்கு பிள்ளையார் பலவிதமாக தரிசனம் கொடுத்துருக்கார் அதாவது இங்கே இருக்கிற படங்களால் நீங்கள் பார்க்க மாட்டேன்றீங்க நானும் சொல்லி சொல்லி அழுத்துட்டேன் நான் உட்காந்துருப்பேன் என் பக்கத்தில் ஒரு வெள்ளை யானை இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே நிற்கும் அதுவும் பிள்ளையார் தான் இந்த வெள்ளை யானை பிள்ளையார் தான் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவில் பெருத்தில் வந்து ஒரு கோயிலில் என்னை க
விதவிதமான கோலங்களில் பிள்ளையார் வந்து இங்கே இருப்பார் இந்த படங்கள்லாம் நீங்கள் ஒரு நாள் பொறுமையாக பார்க்கணும் பிள்ளையாருடைய நிஜமான வடிவம் ஒன்று இங்கே இருக்கிருப்பார் அந்த இந்த பெரிய படத்தை விட்டுருங்க சின்ன படத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது ரோவில் ரெண்டாவது அஞ்சாவது இதில் ரெண்டாவது பாருங்கள் இப்படி தேங்காய் குடிமை மாதிரி இப்படி வச்சுக்கிட்டு அது கீழே கை இப்படி வச்சுன்னுட்டு ஒரு மைல் மேலே வரதுக்கான போய் காட்டுறான் ஒழுங்காக கட்டம் குத்திடுவேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு நான்லாம் பார்க்க சொல்கிறேன் பார்க்க மாட்டேன்ட்டுங்க அவங்க வேறு வச்சுருக்கான் பார்த்தீங்களா அது பிள்ளையார் தேங்காய் குடுமி மூஞ்சி குடுமி கூட இருக்கும் கை இப்படி இருக்குது அண்டு மைல் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு அதுதான் பிள்ளையாருடைய ஒரு வடிவம் ஓம் ஓம் கூட இருக்கும் அதில் அதுக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைல் மைல் மேலே ஓம் இருக்கும் மூணாம் நம்பர் அதுதான் ஓம் மைல் மேலே ஓம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் முருகப்பெருமான் அப்போ ஓமினுடைய ஒரு பக்கம் முருகன் ஒரு பக்கம் பிள்ளையார் ஒன்று ஒளி இன்னொன்று ஒளி முருகப்பெருமான் என்பவன் ஒளி தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம்ம ஒளி வடிவம் இருக்கு இல்லையா ஓம் ஓம் ஓம்னு அதுதான் பிள்ளையார் அப்போ ஒரே ஓம் தான் ஒரு பக்கம் பிள்ளையார் ஒரு பக்கம் முருகன் இதுதான் உண்மையான வடிவம் அந்த ரெண்டு படமே பக்கத்து பக்கத்தில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க போய் பாருங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது படம் பாருங்கள் அங்கே ஒரு பிள்ளையர் பேர் பாடுறா மேலே மேலே டாப்ரோ எடுத்துணும் 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 அப்பா தம்பி இந்த பெரிய ராசம் எனக்கு எதுக்கு தெலிகு அவங்கள மறிக்காத எல்லாத்தையும் ஒரு புக்கு போட்டேன் அந்த புக்கு வாங்கிறது கூட ஆள் இல்லை அந்த புக்கு வாங்கிறது கூட ஆள் கிடையாது அவ்வளோதான் ஜனங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டு இங்கே பாருங்க நான் உட்காந்துருக்கேன்னா என் பக்கத்தில் ஒரு வெள்ளை யானை இங்கிருந்து ஜோதி எடுக்குதா அதுதான் கொண்டாண்டா வள்ளி முருகர் படத்தை கொண்டா சொன்னால் வள்ளி பிள்ளையார் படத்தை கொண்டாடுறா இது கொஞ்சம் பரீட்சையாக பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் இது இங்கே இருக்கார் பாருங்கள் இதுதான் பிள்ளையார் அதை மேக்னிஃபை பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க அப்படி கூடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை யானை குடுத்துட ஒரு வெள்ளை யானை நிற்கிது இல்லையா அதுதான் பிள்ளையார் இப்போ கொஞ்சம் முன்ன சொன்னேன் இல்லையா தேங்காய் குடுமி தான் அவருடைய ஃபேஸு இப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டுருப்பாரு மயில் மேலே உட்காந்துருப்பாரு மயூர கணபத்தின் பேர் அவர்கிட்ட ஓம் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நான் யாகம் வளர்த்துட்ருக்கேன் அதில் இங்கே நிற்கிறார் பாருங்கள் பிள்ளையார் நான் செய்கிற நித்திய யாகத்தில் இங்கே வந்திருப்பார் இது பிள்ளையார் இது பிள்ளையார் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்க கோலம் இது பிள்ளையார் வந்து நர்த்தன கணபதி டான்ஸ் ஆடுற கோலம் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பரீட்சையாக பார்க்கணும் நீங்கள் பிள்ளையார் டான்ஸ் ஆடுற கோலம் இது வந்து யானை மேலே பிள்ளையார் யானை மேலே யானை அப்படியே கொடையை வச்சுக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு கோலம் அதுக்கப்புறம் பிள்ளையாருடைய வாகனமாகிய மூஞ்சூர் இது ஒரு விநாயகர் இது ஒரு விநாயகர் இதெல்லாம் வேறு வேறு கண்டெக்ஸில் வந்தது நிறைய படம் இருக்குது இதுலேயே அதே மாதிரி ஒரு கொடை கீழே உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொடுத்துடுவோம் 
ஸோ அந்த ஒளியினாலே கண்டதோர் வடிவங்கள் என்னுவாங்க ஏன்னா கடவுள் வந்து ஜோதி சுயம் ஜோதி பரம் கடவுள் ஒளி வடிவானவர் அதனால் அந்த ஒளியில் யாருக்கு பவர் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லா கடவுளையும் கண்ணில் பார்க்க முடியும் அதெல்லாம் நான் காட்டியிருக்கும் பாரு எந்தெந்த கடவுளை நான் பார்க்கறனோ அத்தனையும் உங்கள் கேமராவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இங்கேருந்து அது வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன் நான் அத்தனை விதமான விஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்த படம் செகண்ட் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஒன் இங்கே ஆ டூ தௌசண்ட் ஒன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு எவ்ரி டுவெல் இயர் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்பிரிச்சுவல் சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்முடைய ஃபிசிக்கல் பாடியில் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தபோது நான் சொன்ன இல்லையா ராகவேந்திரர் வந்தாரும் பணத்தை பாடுறாருனாரு நானும் ஒரு நிற்கிறேன் உடம்பு இறந்து கிடக்குது அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சத்தில் நாகம் போகிறது முருகனுக்கு இடது பக்கத்தில் நிற்கிறது அது அப்படியே தங்கமாயமான சித்திராகிறது பௌர்ணமிக்கு எட்டு ரூபா பதினோரு பௌர்ணமின்னு சொல்கிறது அது ஃபஸ்ட்டு டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கடுத்து நீலங்கரையை விட்டு இங்கே வந்து இந்த சிலையை பண்ணேன் இந்த பூர்ண பிரம்மம் செலவு பண்ணி இந்த கும்பாபிஷேகம் பண்ணேன் நான் ஆஃப்டர் டுவெல் இயர்ஸ் அது மாறிட்டே இருக்கும் இந்த சிலையில் என்னுடைய ஸ்பிரிட்டை வச்சு என்னுடைய ஸ்பிரிட்டை வச்சுட்டு நான் சொன்னேன் கல்லில் காண முடிந்தவர்கள் கல்லில் பாருங்கள் சொல்லில் பார்க்க முடிந்தவர்கள் என் சொல்லில் பாருங்கள் எப்படியாவது கடை தேறினால் சரின்னு பீப்புள் ஹூ கேன் ட்ரஸ்ட் மீ என்னை இப்படியே பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு கல் தான் பிடிக்குதுன்னா கல்லையும் பாருங்கள் ரெண்டும் நான் தான் கல் சொல் ரெண்டும் நான் தான் சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு நான் என் லோஞ்சுக்கு போயிட்டேன் லோஞ்சில் திடீர்னு ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஐ எம் டையிங் இப்போ சரி நம்ம திடீர்னு செத்து போட்டால் நாளைக்கு காத்தால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஜனங்க அப்படின்னு அவசர அவசரமாக அந்த டையிங் மூமெண்ட்லேயே பேப்பர் பேனாக எடுத்துகிட்டு எழுதுறேன் நான் இந்த மாதிரி நான் வந்து இறந்துட்டேன் நீங்கள்லாம் பயந்துடக்கூடாது நான் இருக்கேன் ஏன்னா இந்த கோயிலுக்கு தென்மேற்கு மூலையில் நீங்கள் அடக்கம் பண்ணிவிடுங்க என்றைக்கி நான் உங்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன்லாம் எழுதுனேன் இன்றைக்கி அந்த சீட்டு இருக்குது வேணால் காட்டுறேன் அந்த சீட்டெலாம் வச்சுட்டு ஒருவேளை நான் டேபிள் கீபிள் வச்சா ஜனங்க பார்க்க மாட்டாங்கன்னு என் ஜோபிலேயே வச்சுக்கிட்டு அந்த என்னுடைய பூஜை ரூம்லேயே செத்து விட்டேன் இதுதான் என்னுடைய செகண்ட் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்டர் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் திருப்பியும் ஐ காட் பேக் டு மை திங் அதனால் அந்த சீட்டும் உண்மை எனக்கு நடந்த ரெண்டாவது டே எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உண்மை அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சீட்லாம் எங்கிட்ட இருக்கு காளிகாம்பாள் சிவாச்சாரியார் வந்து உங்ககிட்ட ஒட்டிக்கத்தான் மூணு தடவை நான் வந்து அண்ணா நகரில் பெரிய பங்களால இருந்தேன் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் இந்த காட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு பிஸ்னஸ் எல்லாம் கவனிக்கல நான் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தேன் ஸோ வர வேண்டிய பணம் வரல கொடுக்க வேண்டியது வரல அதனால் எல்லாத்தையும் விற்கணும் பங்களா பஸ்ஸு லாரி வேனு காரு எல்லாத்தையும் விற்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் அப்போ எல்லோரும் வீடு பார்க்குறவங்க என் பங்களா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டெய்லி ஷூட்டிங் எடுத்தாங்கன்னா எனக்கு ஐயாயிரரூபா வாடகை வரும் உறவை காத்தக்கிளி தலைநீ மந்திரம் இந்த மாதிரி லக்ஷ்மண ரேகா எத்தினி படம் எங்கள் வீட்டில் எடுத்துக்கிறாங்க தெரியுமா அந்த ப சினிமா வந்து நீங்கள் வீடியோ லைப்ரரியில் வாங்கி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பங்களா இருக்கும் அதில் ஓகேவா ஃபுல் பங்களாவில் தான் எடுத்துருப்பாங்க டைனிங் ட்ராயிங் ஹால் எல்லாத்தையும் எடுத்துருப்பாங்க அங்கே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேரம் வீடு வாங்க வந்தவங்கலாம் வீடு நல்லா இருக்கு வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஐயப்பன் கோயில் கட்டியிருக்கீங்க நாங்கள்லாம் வந்து தம் அடிப்போம் தண்ணி அடிப்போம் சுத்த பத்தமெல்லாம் கிடையாது அதனால் நீங்கள் கோயில் எடுத்துட்டீங்கன்னா தான் நாங்கள் வாங்குவோம் நான் சொன்னேன் கோயில் இருக்கிற இடத்த நான் தனியாக காம்பவுண்ட் போட்டுருங்க உங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் வீட்டு வாசல்லேயே கோயில் இருந்தால் எப்படி இருக்கிறது நாங்கள் அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் அவர் உடம்பில் இருந்த ஜோதியை தமிழுகந்த திருமேனின்னு சொல்லி சிலைங்களில் மாற்றினார் அந்த மாதிரி நாம் சிலையில் இருக்கிறத நம்ம உடம்புக்கு ஏன் மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சிலையில் தன்னுடைய உடம்பில் இருந்ததை சிலைக்கு மாற்றினார் நான் கோயில் கட்டி பூஜை பண்ணியிருந்த ஐயப்பனுக்குள்ளே இருக்கிற எனர்ஜியை நான் ஏன் எனக்குள்ள மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்போ காளிகாம்பாள் கோயிலில் அம்பாளுக்கு நேர் இதில் போய் உட்காந்துட்டு இந்த கேள்விக்கு நீ உத்தரவு கொடு அப்படின்னு உட்காந்துனே இருக்கேன் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இப்போ எங்கேயோ போய் இந்த காளிகாம்பாள் சாம்பமூர்சி வாச்சாரியார் ஓடி வந்தார் அது மாம்பழ சீசன் கூட கிடையாது மாம்பழம் ஒன்று தான் ஒட்டும் ஒட்டு மாங்கனி பேர் நான் இப்படி உட்காந்துருக்கேன்னா எங்கிட்ட வந்தார் ஏதோ ஒரு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி அந்த படத்தை என் கையில் வச்சு உங்கள் கூட ஒட்டிக்கிறதுக்கு தான் உங்கள் கூட ஒட்டிக்கிறதுக்கு தான்
கலாகர்ஷணமான அந்த பவரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் டிரான்ஸ்ஃபரபுள் லா ஃபிசிக்ஸ் அப்போ நாளைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் கலாகர்ஷம் பண்ண போகிறோம் யார்கிட்டையும் போய் உத்தரவெல்லாம் கேட்காத நான் உத்தரவு கழிகாம்பல்கிட்ட கேட்டு வந்தேன்னு ஸோ யாகம் வழக்க சொல்லி அந்த சிலையிலேருந்து தர்ப கட்டி ஒரு கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு எப்படி கடத்தில் இருந்து அவகனம் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி என் உடம்புக்குள்ளே மாற்றிக்கிட்டேன் இந்த சிலைக்குள்ளே இருந்த அந்த ஆர்கானிக் எனர்ஜியை டிவைன் எனர்ஜி என் உடம்புக்குள்ளே மாற்றிட்டு நாற்பத்தெட்டு நாள் திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டேன் டெய்லி ஒரு கிளாஸ் பசும்பால் குடிச்சிட்டு டெய்லி மலை சுற்றுவேன் பிள்ளையார்கிட்ட உட்காந்து கோயிலில் உட்காந்துருப்பேன் இல்லை ராம்சரத் குமார் சாமிகிட்ட போய் உட்காந்துன்னு இருப்பேன் இப்படி நாற்பத்தெட்டு நாள் ஆச்சு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்றது என்ன அந்த எனர்ஜியை மாற்றுறதுக்காக காளிகாம்பல் கோயிலில் போய் நான் தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்த காட்சி அது முருகர் வந்து கைலாசத்தில் மாமா அப்பாவுக்கு பெரிய கோயில் நான் நிறைய தடவை பதினோரு தடவை கைலாஸ் போயிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஸோ முதல் தடவை நான் கைலாஸ் போனபோது கைலாஸை சுற்றி வர்றேன் நான் அந்த மாதிரி சுற்றி வர்றபோது முருகப்பெருமான் ஒரு குழந்த மாதிரி வர்றாரு ஒரு மூணு நாலு வயசு தான் இருக்கும் வந்து கைலாசில் நிறைய சால கிராமம் மாதிரி கல் இருக்கும் அதில் வில் அம்பு பாதம் இந்த மாதிரி நிறைய டிவைன் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் இப்போ கூட இருக்கும் அந்த மேலே பூஜை ரூமில் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி கல்லுகளில் அடித்து ஃபிசிக்கல் கண்ணில் கிடையாது நிஜமாகவே நான் முருகரை ஒரு குழந்த வடிவத்தில் பார்க்குறேன் அவர் அந்த சால கிராமம் கல்லெல்லாம் எடுத்து எங்கள் கையில் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாருனா மாமா இதை வச்சு அப்பாவுக்கு பெரிய கோட்டை கட்டு அப்படிங்கிறார் நிஜமாக நடந்த வார்த்தை அவர் சொன்ன டைலாக் இதுதான் மாமா என்ன எல்லாருமே இம்மா அங்கிள் தான் கூப்பிடுவாங்க கங்கை தாய் எவ்வளோ கேவியாக இருப்பா அவ என்ன அங்கிள் இத்தனை சாலைக்கு பார்த்து அப்பாயோ நான் ஹானி கேள்வியேண்ணா நான் கங்கையில் முதல் தடவை குளிக்கிறேன் அப்போ அவள் வந்து கே சொல்கிறா மாமா இப்போ தான் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு என்கிட்ட குளிக்க வந்திருக்கியான்னு சொன்னான் அதே வார்த்தை தான் முருகனும் சொல்கிறான் முருகன் என்ன சொல்கிறான் இந்த மாதிரி மாமா இதை வச்சு அப்பாவுக்கு பெரிய கோட்டை கட்டுன்றான் அப்பா யார் சிவபெருமான் அவருக்கு ஆன்மீகத்தில் நீ ஏதாவது பெரிய கோட்டை கட்டுன்னு அர்த்தம் நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து நான் அம்பாளுக்கு எதிரில் உட்காந்துருக்கேன் அந்த கோயில் ஐரு அண்டு எனக்கு ஒன்று நான் யார்கிட்டையும் பெருசெல்லாம் பேசவே மாட்டேன் இவ்வளோ பெரிய கற்பூரம் கட்டிய நான் எதிரில் உட்காந்துருக்கேன்னா காமாட்சி அம்மனுக்கு எதிரில் காஞ்சிபுரத்தில் இவ்வளோ பெரிய கற்பூர கட்டி கொண்டாந்து என் கையில் வச்சுட்டு ஐயப்பா சனாதன தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பு பரப்ப அப்படின்னு சொல்லி கற்பூரம் கொடுக்குறார் அது காமாட்சி அவங்கள் நடக்குது அது ஆன உடனே காரில் வந்து கண்ணாடி இப்படி இறக்குறேன் அந்த இரு அப்படியே வந்து ஒரு மாலை வீசுகிறார் கரெக்டாக என் கழுத்துக்குள்ளே அந்த மாலை வந்து இது காமாட்சி அவங்கள் நடக்குது அந்த கண்டினியூட்டி எனக்கு அங்கே நடக்குது கைலாசத்தில் முருகனே வராரு சால கிராமத்தை கொடுத்து மாமா இதை வச்சு அப்பாவுக்கு பெரிய கோட்டை கட்டு அப்படின்னா ஆன்மீகத்தில் எதையாவது பெருசாக நீ சாதிக்கணும்னு அர்த்தம் அதுதான் அந்த காட்சி சிவபிரபாகர சித்த யோகி கேரளாவில் ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார் செவன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருந்தார் அவர் பேர் ஓமலூர் சிவபிரபாகர சித்த யோகி அதுக்கப்புறம் அவர் முதல்ல இருந்த இடம் கோனி கோனின்னு புனூலூர் பக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் சபரிமலை விட்டு நீங்கள் இறங்கி வந்தீங்கன்னா பட்டணம் திட்டான்னு ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊருக்கு கிட்ட அவர் இருந்தார் ஸோ நான் அவர் முதல் முதல்ல அவர் இருந்த அந்த புனலூர்கிட்ட இருந்த ஊர் இல்லையா கொன்னி அங்கே பார்க்கறதுக்கு போனேன் அப்போ பார்க்க போன போது அங்கே அவர் கேர் டேக்கர் ஒரு அம்மா இருப்பாங்க அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க சாமி நீங்கள் வருவீங்கன்னு சொன்னார் உங்களுக்கு வந்து அவியல் பண்ணி வைக்க சொல்லியிருக்காரு வாங்க அப்படின்னு எனக்கு சப்பாத்தி அவியல் சாப்பிட கொடுக்குறாங்க அவர் பெரியது ஆனால் எழுநூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்து தவம் பண்ணுறதுனால இந்த ஊஞ்சல் சைஸ் தான் இருப்பார் அவர் அவர் படம் கூட இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் அந் அந்த மாதிரி மகான்கள் வாய் தெரிந்து எப்போ வந்த இட்லி சாப்பிட்றியா போண்டா சாப்பிட்றேன்னு கேட்க மாட்டாங்க உனக்கு பவர் இருந்ததுன்னா நீயும் கண்ணு முடின்னு உட்காந்துக்கோ அவங்களும் கண்ணு முடியும் உட்காந்துக்காங்க ரெண்டு பேரும் மைண்ட்லேயே இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இது மாதிரி முடியுமான்னு எனக்கு கேட்காத அது ஆன்மீகத்தில் ஒரு பெரிய நிலை திருவண்ணாமலையில் விசிறி சாமியார் இருந்தார் அந்த விசிறி சாமியார் திடீர்னு ஒரு நாள் சாவி பூட்டிட்டு ஆசிரமத்துக்கிட்டு வெளியே நிற்கிறார் அந்த தேர்முட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ இப்போ காஞ்சி பெரியவர் அனுப்பிச்சார் உங்களை கூட்டு வர சொன்னார்னு ஒரு கார் எடுத்துன்னு ஒருத்தன் போகிறான் போன உடனே அவர் காரில் ஏறி உட்காந்துக்கிறார் நேராக காஞ்சி எடுத்து வர்றார் பெரியவர் உட்காந்துருக்காரு இவர் உட்காந்துருக்காரு ரெண்டு பேரும் கண்ண முடியும்னு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்காங்க இவர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்புறாரு வர வயலில் காரில் இருந்தவங்கிட்ட சொல்கிறாரு நானும் பெரியவரும் என்ன பேசணும்னு உனக்கு தெரியணுமா அப்படின்றார் நீங்கள் தான் ஒன்
அதனால் உன்னை கோவிந்தபுரத்தில் நீ தங்கிறதுக்கு நான் வசதியெல்லாம் பண்ணி தரேன் அவருடைய சமாதி பகவத்ராம் போதேந்திரர் சமாதி அங்கே இருக்குது நீயும் அங்கே போகிறையான்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இல்லை திருவண்ணாமலையே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு அப்போ ஆசீர்வாதம் சொன்னார் அப்படின்னா இது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது இந்த மாதிரி பேச முடியும் ஹையஸ்ட் லெவலில் இட்ஸ் ஒன்லி த மைண்டு இன்ட்ராக்ட் ஸோ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க சாமி நீங்கள் வருவீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்காக வந்து அவியலும் இதுவும் பண்ணி அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சிவசங்கர் பாபாக்குள்ளே வந்து ஒரு காற்று கிடையாது நிறைய பேர் வச்சுருக்கேன் நான் எனக்குள்ளே நிறைய பவர் வச்சுருக்கேன் வேறு வேறு டிவைன் ஃபார்ம்ஸ் வச்சுருக்கேன் நார்மலாக இந்த உபாசனா மார்க்கத்தில் முருகர் நீ உபாசனம் பண்ணியானா அந்த எனர்ஜி இருக்கும் அம்பாலை பண்ணால் அம்பால் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எனர்ஜி வரும் நான் எத்தனையோ பிறவி எடுத்து எடுத்து இழைத்த காரணத்தினால் இன்று உன் திருவிழிகள் கண்டு இன்புற்றேன்ற மாதிரி எனக்குள்ளே நிறைய எனர்ஜிஸ் வச்சுருக்கேன் நான் அது நாளில் இருக்க காக்க பூஜைன்ற நாட்டில் ஒரு ஓலையில் வரும் என்ன வருதுன்னா அதில் அயோத்தியோன் ஆதாரம் எனும் அருள் பலிதம் காணவே அனுமனே உந்தனக்கு கால துணையும் ஆயினான் அப்படின்னு நீ ராமராக இருந்த அப்போ ஆஞ்சநேயர் நீ மகேந்திரகிரி மலைக்கு போன போது நம்ம பாஸ் உலகத்தில் வந்துட்டார்னு உங்ககிட்ட வந்துட்டாரு அப்போ ராமன் கம் ஆஞ்சநேயருங்கிற சொருகம் உனக்கு நீ மகேந்திரகிரியில் தவம் பண்ண போது உனக்கு கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் அருள் வேங்கடத்தோனே பூரணம் கொண்டு பொருந்திய பாலகன் நீயே ஆக இப்போ வெங்கடாஜலபதிங்கிற எனர்ஜி உங்கள்கிட்ட வந்தது ஏன் வருது கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா அப்படின்னு வெங்கடாஜலபதி கிட்ட போய் கௌசல்யின் மகனாகிய ராமான்றி அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் இல்லாத எங்கே வந்துச்சு கண்ணார் கடல் சூழ் எங்கைக்கு எரிவந்தன் விண்ணாகம் பழக்க சரஞ்சல உயித்தாய் அண்ணா விண்ணோதனும் வெங்கடமா மலைமேய அண்ணா ராவணனுடைய பரந்த மார்பு பிளந்து படும்படிக்கு அம்ப விட்டியே வெங்கடாஜபதியே அப்படின்னு ஒரு ரெண்டும் ஒன்றும் இல்லாதியாக வரும் ஒன்றையே சொல்லுவாங்களா அப்போ அந்த மூணு எனர்ஜியும் நாம் பண்ண தவத்துக்கு எனக்கு கிடைச்ச பொசிஷன் அனுமான் கம் ராமர் கம் வெங்கடாஜபதி இது மூணும் ஒரு கேட்டகிரி எனக்கு குரு முருகன் எல்லா பிறவிலையும் முருகன் தான் அதனால் முருகன் பார்த்தாலும் நம்ம பையனுக்கு இவ்வளோ பெரிய போஸ்ட் கிடைக்கிதுன்னு சொல்லி காரணங்கள் ஒருபாலாக கந்தனின் அருள் கரத்து வேலும் மறுபாலாக நீ பண்ண தவத்துக்கு உனக்கு போஸ்டிங் கொடுத்தாங்க இன்னொரு பக்கம் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய்க்கு வேணும் முருக முருகப்பெருமானுடைய எனர்ஜி உங்கள்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது விந்தையுள் விந்தையன சிந்தையுள் குடிகொள்ள சிந்தாமணி கூடத்தை உரையும் அருளவளானவளும் பூர்ண பலம் அருள எல்லாத்திலையும் பெரிய ஆச்சரியம் சிந்தாமணி கிரகத்தில் இருக்கிற பராசக்தி பார்த்தா என்னடா ஒரு உடம்புக்குள்ளே இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க நானும் வர்றேன் அப்படின்னா அவளும் பூரண பலம் வரல அப்படின்னா அப்போ என் உடம்புல ஹனுமான் கம் ராமர் கம் பெருமாள் ஒரு பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கம் குருவாக முருகன் இன்னொரு பக்கம் பராசக்தி சிந்தாமணி கிரகத்திலேருந்து ஸோ இவ்வளவையும் ஒன்றா சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சேர்ந்தால் அது காங்குலோமரேஷன் பேர் இங்கிலீஷில் எவ்வளோ எனர்ஜி ஒன்று சேர்க்கறதுன்றது விளையாட்டு கிடையாது உலக வரலாற்றில் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இது வரைக்கும் உலகம் பார்த்தது இல்லை என்னை பற்றி வரும் ஒளியாய் வந்து அருள் பொலிவாய் நிறைந்து அகிலம் எல்லாம் ஆதாரம் கொள்வாய் தெய்வ வடிவமும் கொள்வாய் எங்கெல்லாம் வெளிச்சிருக்குதோ எல்லா இடத்துலையும் நீ இருப்ப உனக்குன்னு ஒரு தெய்வ வடிவம் கிடைக்கும் நாங்கள் அதுதான் பெருமாள் நம்ம கோயிலில் இருக்கிற பெருமாள் தான் என்னுடைய தெய்வ வடிவம் இப்படி பார்க்காத இது சும்மா அதுதான் நான் எனக்கு மூணு முகம் இருக்கு வெங்கடாஜபதி வராக பிரம்மம் நரசிம்மர் ருத்ரன் பாதி சிவன் பாதி சக்தி பத்து அவதாரங்களும் எனக்கு ஒரு தேரில் கிருஷ்ணர் உட்காந்துருக்காரு அர்ஜுனன் நிற்கிறான் மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணனுடைய ரியல் ஃபார்ம் என்ன தேரில் உட்காந்துருக்கிற கிருஷ்ணன் கிடையாது பின்னால் இருக்கிற பசியமே ருத்ர ரூபம் ஆதித்யா நாம் மகம் விஷ்ணு ருத்ரா நாம் சங்கர சாஸ்மி அப்படின்னு காட்டுற இல்லையா அதுதான் கிருஷ்ணர் அது மாதிரி என்னை இப்படி பார்த்தா உனக்கு புரியவே புரியாது அப்படி பார்த்தா நான் என்ன ஹைட்டில் ரீச் ஆகிருக்கேன் என்னுடைய தவத்தினாலுங்கிறது உனக்கு புரியும் சிவசங்கர் பாபா இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி ஸ்பிரிச்சுவல் அச்சீவர் பெரிய நிலைகள் என்னைக்கும் தோற்றுட்டு உட்காந்துருக்கோம் நான் கூலாக உட்காந்துன்னு இருக்கிறதுனாலே ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியுது இல்லை ஐ டோன்ட் கிரியேட் மித் எனி திங் அபவுட் மீ ஜாலியாக இருப்பேன் குழந்தைங்கிட்டலாம் விளையாட்டின் உட்காந்துருப்பேன் வாட் இஸ் நீடு நான் உன்னுக்கிட்ட எனக்கு எதாவது ஆப்ளிகேஷன் வேணுமா நீ என்னை அங்கீகரித்தா எனக்கு என்ன அங்கீகரிக்காட்டி எனக்கு என்ன நானே வசதியாக தான் இருக்கிறேன் யார் தயவு எனக்கு தேவையில்லை இல்லை நான் என்ன பேங்கில் கடன் வாங்குறேன்னா இல்லை யார்கிட்டையாவது டொனேஷன் கொடுங்கன்னு பிச்சை எடுக்கிறேன்னா எதுவுமே கிடையாது இல்லையா பாரு இப்படியெல்லாம் எழுச்சி எழுச்சி எல்லாத்தையும் பண்ணி ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இது தான் அருள்ன்றது அருள்ன்றது சாதாரணம் கிடையாது அருள் எனும் பெரும் நிதியம் தன்னை வழங்க மூல பண்டாரம் காத்து நிற்கின்றான் முந்து மீனும் முந்து மீனும் மணிக்காசு சொல்வார் அருளுங்கிறது ஒரு ட்ரெ
வேலவனும் இருக்கிறான் மாலவனும் இருக்கிறான் என்கிட்ட முருகர் இருக்கார் பெருமானும் இருக்கார் வேலவனும் மாலவனும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பராசக்தியும் இருக்கா இதுதான் வந்து அந்த படத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லு யோகி ராம் சுரத்குமார் வந்து ஹீ இஸ் காட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு தடவை இளையராஜா கணேச ஐயர்னு சொல்லி ரமணா சர்மத்தினுடைய ப்ரெசென்ட்டு செக்ரட்டரி அவங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ யோகி ராம் சுரத்குமார் சாமியை நான் பார்க்க போகிறேன் தேர் முட்டிக்கிட்டு இருந்தார் புது ஆசிரமம் இப்போ வரல அப்போ அவர் சொல்கிறார் ராஜா யூனோ மிஸ்டர் சிவசங்கரா அப்படின்னார் சிவசங்கரா அப்படின்னார் அவன் எனக்கு எனக்கு தெரியாதப்பா சொல்கிறாரு சிவசங்கரா இஸ் காட்ஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஎஸ் கான் டு கிரேட்டர் லெவல் தன் அரவிந்தும் அண்ட் சைத்தன்யானார் அரவிந்தரை விடவும் சைத்தன்யை விடவும் பெரிய வைரங்களுக்கு இவர் போயிருக்காரு இவர் கடவுளின் பிரதம மந்திரிங்கிற வார்த்தையை அவர் சொன்னார் இது சாமி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொன்னது ரெண்டு பேரும் உயிரோடு தானே இருக்கிறாங்க போய் கேட்டுக்கோ சொன்னாரா இல்லையான்றது அவங்கள வச்சு கேட்டுக்கோ நீ கோடிசாமி நீங்கள் அப்புறம் அலக்சித்தர் சொன்னே நான் அலக்சித்தர் கோடிசாமி மூணு பேரும் ஒன்னாண்டு இருக்கிறோம் அதில் என்ன இருக்கு வார்த்தை வார்த்தைகள் எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஓகே இப்போ ஒரு தடவை நான் அலக்சித்தர் கோடிசாமி மூணு பேர் இருக்கோம் அலக்சித்தருக்கு த வேறு லாங்குவேஜ் தெரியுமானு எனக்கு தெரியாது அவர் ஒரு லுங்கி முக்கா முட்டி வரைக்கும் கட்டின்னு இருப்பார் ஒரு கட் பனியன் போட்டுன்னு இருப்பார் ரொம்ப ஜில்பா தலாச்சின்னு ரொம்ப அழகாக இருப்பார் ரொம்ப பெரிய நிலை வருது ஸோ நாங்கள் மூணு பேர் தான் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ அலக்சித்தர்கிட்ட ரெண்டு புக் இருக்குது ஒன்று வந்து காஸ்பெல் ஆஃப் ராமகிருஷ்ணா இன்னொன்று லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கபீர் தாஸ் ரெண்டு புக்கு வச்சுருக்கேன் ஸோ அலக்சித்தர் நான் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன் கோடிசாமிக்கிட்ட இங்கிலீஷில் கேட்குறாரு டவுட் கோடிசாமி என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு அவர் கையில் ரெண்டு புக்கு இருக்குல்ல அதை அப்படின்னு அவர் கையில் பிடுங்குறாரு ம் ம் அவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாரோ அதுக்கு கரெக்டான பேஜை திறந்து படிங்கிறார் ஒரு மணி நேரம் இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்குது இவர் கேள்வி கேட்குறாரு அவர் அந்த ரெண்டு புக்கை பிரித்து பிரித்து கொடுத்துன்னே வராது அவர் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் அதில் விட இருக்கு அலக்சித்தர் கேட்குறாரு வாட்ஸ் மை ரோல் அப்போ சாமி இப்படி உட்காந்துருந்தார் என்ன காட்டி தாத்தா மகா விஷ்ணு நீங்களாம் சித்தர்கால் ரிஷிகால் தாத்தாக்கு சப்பட் அப்படின்னார் சிவசங்கர் பாபா தான் மகாவிஷ்ணு நீங்கள்லாம் ரிஷிகள் சித்தர்கள் எப்படி ஒரு ராமர் வந்தால் ஒரு அகஸ்தியர் வசிஷ்டர் விஸ்வமித்தர் இவங்கெல்லாம் வராங்களோ அந்த மாதிரி இவர் தான் வந்து மகாவிஷ்ணு இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள்லாம் உலகத்தில் வந்திருக்கீங்கன்னாரு அதுதான் அந்த படம் சரஸ்வதி மாதா தரிசனம் ஆ நான் இந்த கடவுள் எல்லாத்தையுமே நான் கண்ணால் பார்த்தது தான் இங்கே இருக்கிறது பூரா நான் கண்ணால் பார்த்து உங்கள் கேமராவில் காட்டினது தான் இதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தடவை சரஸ்வதி அம்மா வந்தாங்க வந்து இடையே நீ எல்லாரையும் கும்பிடுற எல்லாரையும் கூப்பிடுற நான் சொந்த அம்மாடா என்னை வந்து நீ கூப்பிட மாட்டியான்னு கேட்டான் சரஸ்வதி அவங்க வந்தாங்க எங்கள் வந்து நான் உன்னோட ஓன் மதர் எல்லாரையும் கூப்பிட்ற கும்பிட்ற என்னை கூப்பிட மாட்டியா அப்படின்னாங்க இது உண்மையில் நடந்த நிகழ்ச்சி சரஸ்வதியோட தரிசனம் கிடச்சிது அந்த மாதிரி என்னை கூப்பிட்றான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போனான் அதனால தான் நான் நல்லா பேசுவேன் நாவி சரஸ்வதி நற்றுணையாக இல்லை நாக்குலேயே உட்காந்துருக்கேன் அதனால தான் எப்போ வேணால் பேசுவேன் எதை பற்றி வேணாலையும் பேசுவேன் நான் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய புக்கெல்லாம் படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது சும்மா பேசினே இருப்பேன் வாய் திறந்தான் பேசுவேன் நானும் பேசுகிறேன் வாக் தேவி சரஸ்வதி வாக்குக்கு அதிபதி அவள் தான் அவள் தான் பேசுகிறான் அருள்வெளி சித்தர் இந்த லிங்கி செட்டி சிட்டிகிட்ட ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார் அவர் பேர் அருள்வெளி சித்தர் அவருடைய சமாதி நீங்கள் பார்க்கணுன்னீங்கனாக்கா ஸ்ரீபெரும்புதூர்கிட்ட விஜிபி ராமானுஜர் நகர்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு பெரிய ஆலமரத்து கீழே அவருடைய சமாதி கோயில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அவர் ஒரு காலத்தில் லிங்கிச்செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு இரும்பு கடை அது பூட்டி தான் இருக்கேன் எப்பயும் அங்கே இப்படி குத்து காலை வச்சுட்டு உட்காந்துப்பார் தலையில் ஒரு முண்டாஸ் மாதிரி கட்டியிருப்பார் இப்படி காலை குந்து போய் உட்காந்துருப்பார் அண்ட் யாராவது அவரை பார்க்குறதுக்கு போனால் அந்த பக்கத்தில் நாயர் கடை இருக்கு இல்லையா அதில் டீ வாங்கிடணும் கடைக்காரன் கொண்டாடு கூடாது நீ தான் கொண்டு போகணும் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் கடைக்காரன் அங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான்னு கடையில் இருந்து பார்ப்பான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாலு ஃபுல் டீ ஒரு அஞ்சு ஆறு எம்டி கிளாஸு ஒரு கிளாஸில் தண்ணி வச்சு கொடுமோம் நீ அதை எடுத்துன்னு வந்து அவர்கிட்ட வைக்கணும் அவர் அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்து அந்த கப்பில் எம்டி கப்பிலெல்லாம் கொஞ்சம் டீ ஊற்றி எல்லார் கையிலையும் ஒரு டீ கப் கொடுப்பார் கொஞ்சம் 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 டீ கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் கீழே கொட்டி இப்படி ஆகாசி பார்ப்பார் அதுதான் பூஜா வருது ஆகாசி இப்படி பார்ப்பார் எதுவும் பேசவே மாட்டார் இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் டீ சாப்பிட்டு முடி
அவர் கோணி போய் கீழே இந்த நாலுனா எட்டுனா இந்த மாதிரி காசுங்க இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து எல்லா ஜோபிலையும் அஞ்சு பைசா பத்து பைசா போடுறது அது அவர் சிகரெட் வச்சுருப்பார்ல அடுத்து கொடுப்பார் எனக்கு கூட கொடுப்பார் நான் பிடிக்கிறதில்ல சாமி அப்படின்னு நான் ஏன் பிடிக்கிறதில்லன்னு சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு காலத்தில் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் மூணு பேக்கெட் ஃபில்டர் கோல்ட் பிளேட் கிங் பிடிச்சின்னு இருந்தேன் ஒரு நாள் ஆஞ்சநேயர் வந்தார் பிப்ரவரி மாதம் நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அவர் சொன்னார் நான் உன் நாக்கில் நிற்க போகிறேன்டா இந்த லாகரி வசெல்லாம் விட்டுடுறா அப்படின்னாரு ஸோ எங்கிட்ட நாலு ஃபில்டர் கோல்ட் ஃபிளேக் இருந்துச்சு அந்த பேக்கெட்டோடு தூக்கி போட்டுவேன் அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் சிகரெட்டை தொடறதில்லை நீ எதிரிலேயே கூட சிகரெட் பிடி எனக்கு எந்த டெம்டேஷனும் கிடையாது ஐ நவர் ஃபீல் தட் ஈச் ஃபார் எ ஸ்மோக் ஸோ பிப்ரவரி எயிட்டி ஃபோரில் நான் விட்டேன் ஆஞ்சநேயர் சொல்லி தான் விட்டேன் அந்த நாலு சிகரெட்டோடு எல்லாம் போயிடுச்சு ஓகே அதனால் அவர் எனக்கு கொடுப்பார் நான் பிடிக்கிறதில்ல சாமி அப்படின்னா அவர் சும்மா கிண்டில் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு உதாரணம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த ரோட்டில் யாருன்னா போயின்னே இருப்பாங்கல்ல டிஎம்டி முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு பச்சை கலர் ஸ்வீட்டாக யாரோ போயிருமா அவன் ஸ்கூட்ரு நம்பரை சொல்லிட்டு அவன் என்ன ஆத்மான்னு சொல்லுவார் இது முன்பிரிவில் அவன் என்ன ஸ்பிரிட்டு என்ன சோல் அப்படிங்கிறது சொல்லுவார் ஒரு ஏலம் போடுற பாஷா வருது ஒரு தடவை நான் கிருஷ்ணவேணி அம்மாவை கூப்பிட்டு போனேன் சாது கிருஷ்ணவேணி அம்மான்ட்டு புதிய மலையில் கல்யாண திட்டத்தில் இருந்தாங்க அவங்க ஒரு பிரிவில் அவ்வையாராக இருந்தாங்க ஒரு பிரிவில் சாரதாமணி தேவி ராமகிருஷ்ணனுடைய ஒய்ஃபாக இருந்தாங்க ஒரு பிறவில் மீனாட்சி அம்மன் இந்த மாதிரி பெரிய நிலம் அவங்களுக்கு இந்த பிறவியில் துர்கையா கிருஷ்ண வேணி அப்படின்னாக்கா அந்த கிருஷ்ணரும் துர்கையும் ஒன்று தான் வேணின்னா சரஸ்வதி ஸோ சரஸ்வதியும் கிருஷ்ணரும் கலந்தார் அந்த அம்மாவுடைய ஸ்பிரிட்டு தான் நான் நம்ம துர்க கோயிலில் இறக்கி வச்சுருக்கேன்னு நேற்றே சொன்னேன் அந்த அம்மா அங்கே உடம்பு விடுற போது நான் அந்த சுவாமி இங்கே கொண்டு வந்து ரொம்ப பெரிய நிலம் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த அம்மா கிருஷ்ணவேணி அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள கூப்பிட்டுன்னு காளிகாம்பால் கோயில் போய்ட்டு நான் லிங்கி சேர்த்திக்கிட்டு அந்த சாமியார்கிட்ட போகிறேன் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அந்த காலத்து அவையாருன்னு மேகனீரா அந்த காலத்து அவ எனக்கு தெரியும் அந்த அம்மா அவையாருன்னா அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் அவர் சொல்கிறார் அந்த காலத்து அவையாருன்ன மேகனீரா இப்படி தான் இருக்கும் அவர் பேசுகிறது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் நான் முத முதல்ல அவர்கிட்ட போனேன்ல அப்போ அவர் என்ன பார்த்து என்ன தெரியுமா சொன்னார் அந்த காலத்து நடராஜ் என்ன மேகனீரா சிதம்பரத்தில் நடராஜனாக இருக்கிறது நீ தான் அப்படின் அந்த காலத்து நடராஜன் மேகநீர் சிலுவை வச்ச கிறிஸ்துவ மதம் பெறப்போட்ட முஸ்லீம் மதம் தாடி வச்ச சீக் மதம் எல்லா மதத்தையும் பூந்து பார்த்து அப்பா கையை பிடிச்சி ஸ்கூலுக்கு கூட்டின்னு போகிறபோது கொஞ்சம் ஏமாந்து கையை விட்ட மேகநீர் எல்லா மதத்திலையும் பூந்து எல்லா ஞானத்தையும் பிடிச்சாரு சிவபெருமான் மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்காக கையை பிடிச்சி கூட்டின்னு போகிறபோது கொஞ்சம் ஏமாந்து போட்டார் இவர் அதனால் இந்த பிறகு வந்துச்சின்னு அதுக்கு அர்த்தம் இப்படிலாம் இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஒரு நாள் வைகுண்ட ஏகாஸ் நான் அவர்கிட்ட போகிறேன் அவர் சொன்ன இல்லையா ஒரு இரும்பு கடை வாசலுக்கு பக்கத்தில் உக்காந்துருப்பார் அங்கே போய் நில அப்படின்னாரு நான் அங்கே போய் நிற்கிறேன் ரொம்ப நேரம் ஆகுது வந்த உடனே ஒரு ஆளை கூப்பிட்றார் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட இந்த துட்டு எடுத்து இந்த தலைக்கு தேய்க்கிறது கண்ணில் விடுறது காதில் விடுறது எல்லாம் வாங்கினுவான்றார் அவன் போய் கொஞ்சம் ஹைட்ராப்ஸு ஏட்ராப்ஸு அமுத்தாஞ்சம் வாங்கிடுறான் என் தலையை அவர் மடியில் போட்டுன்னுட்டு கண்ணுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஹைட்ராப்ஸ் விடுறாரு காதுக்குள்ளே ஏட்ராப்ஸ் விட்டு ஒரு பஞ்சு மாதிரி அறி வச்சு இப்படி வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அமுத்தாஞ்சம் எடுத்து என் தள்ளி தேய்கிறாரு சொல்லிவிட்டு இன்னிலேருந்து கண்ணு நல்லா தெரியும் காது நல்லா கேட்கும் முதுகில் இருந்த பெண்டெல்லாம் நிமித்தி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு முதுகு இருக்கிற பெண்டுன்னா என்ன கொண்டுலி ஸோ உனக்கு இந்த யோகத்துக்கு மேலே போகிறதுக்கு தடையாக இருக்கிற அந்த குண்டலினி பிளாக்ஸ் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் கண்ணு நல்லா தெரியும்னாக்கா இப்படி கண்ணில் பார்த்தாவே கடவுள் எல்லாம் பார்க்க முடியும் அதுதான் கண்ணு நல்லா கண்ணு நல்லா தெரியும் காது நல்லா கேட்கணும்னா என்ன அர்த்தம் தெய்வ சத்தங்களை காதில் கேட்க முடியும் இந்த நண்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்தால் தானே புரியும் அது வரைக்கும் என்ன பாபா சொல்லின்னு கிறாரு தானே உனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பாசிபிள் ஒன்றுமே பெரிய கஷ்டம் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த பவர்லாம் இருக்குது காட் ஷுட் விஷ் விஷ் ஃபார் இட் ஆர் வில் ஃபார் இட் அப்போ கண்ணு நல்லா தெரியும் காது நல்லா கேட்கும் முதுகில் இந்த பெண்டெல்லாம் வந்து நிமித்தி விட்டேன் அப்படின்னாரு ஆகிப்போச்சு கண்காணி இல்லை என்று கள்ளம்பல புரிவார் காணுங்கால் கண்காணி என்று ஒன்று இல்லாத இடமில்லை காண் திருமூல சொல்கிறார் யாரும் நம்மளை பார்க்குறேன்னு ஜனங்கள்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்க எப்பயும் அந்த கடவுளுடைய கண்கள் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அப்பட
அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் ஒத்துக்கல அது ஒத்துக்கல ஜாதி ஒத்துக்கல இப்படிலாம் சொல்லிலாம் கட்டி விடக்கூடாது ஒன்றா பழகாத பழகுனா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ இல்லைன்னா அது கூட ஒரு பாவமாக போகுது ஒரு ஆத்மா உன்னால் நொந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீ வந்து கட்டாயம் அது பனிஷ்மெண்ட் உண்டு உனக்கு யாராக இருந்தாலும் உண்டாது இதெல்லாம் நான் சொன்னாவே உனக்கு ஆச்சரியமாக தான் ஆனால் உண்மைதான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நீ ஞானியாக முடியும் ஸோ இந்த காலத்து பசங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியல சும்மா அப்படி கடலில் போட்டு கைட்டு விட்டுட்டு ஓடிப்படுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த உலகத்தில் எல்லாம் ஆத்மா தான் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இல்லாமல் ரெண்டு பேர் உலகத்தில் சந்திக்கிறது இல்லை சந்திக்கிற போது அந்த மாதிரியான சில சூழல்கள் வரலாம் லவ்வு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி வரலாம் ஆனால் அது நீ முதலே யோசனை பண்ணுமே தவிர பழகிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தப்பு பண்ணக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது அது இப்போ பாவமாக போயிடும் ஏன்னா ஒரு ஆத்மா உன்னால் வருத்தப்படுது இல்லையா அதனால் அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது சரி இது ஒரு உதாரணம் ஸோ லிங்கி செட்டி சீட்டில் இப்படி இருந்தார்ல அவர் ஸோ அவர் சாகரத்துக்கு முடிவு எடுத்துட்டார் அது வரைக்கும் அவர் குளிக்கவே மாட்டார் அவர் முடிவு எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய குப்பை மாதிரி மூட்டிங்கெல்லாம் வச்சு எல்லாத்தையும் கொளிச்சிடுறாரு குளிக்காத இந்த ஒரு குளிச்சுட்டு ஒரு வெள்ளை வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு இந்த இருந்தவர் இந்த பக்கம் வந்து உக்காந்துக்கிறார் அங்கே உக்காந்து இருந்தவர் இந்த பக்கம் வந்து உக்காந்துக்கிறார் நான் அப்போ அவர்கிட்ட எங்கேயோ குருவாயூர் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த சந்தனம் பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அவர் அதை பார்த்தார் பார்த்துட்டு அதை வாங்கி எங் அவர் கையில் வாங்கி என் கையில் கொடுத்துட்டு வந்த வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு மேலே போகிற வேலையை பார் இந்த உலகத்தில் இன்னும் கிடைக்குது அப்படின்னாரு அது ஆனால் ஒரு மூணாவது நாளே இன்னும் உயிர் விட்டார் லாஸ்ட்டு அது அப்போது இந்திரா காந்தி செத்து விட்டான் அதனால் அவருடைய பாடியை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு இடமே கிடைக்கல யாரோ ஒருத்தர் எங்கள் தேனாமட்டில் திருவள்ளுவர் சீட்டில் ஒரு இடம் வச்சுருந்தான் அவருக்கு அடக்கம் பண்ணி கோயில் கட்டுறதுக்கு அங்கே ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் வந்து என்ன ஜனங்க இருக்கிற இடத்துல சமாதியெல்லாம் வைக்கிறீங்களான்ட்டு உடலில் வாங்க அதுக்கப்புறம் வேனில் வச்சுன்னு இடம் இடமாக தேடி அலைஞ்சோம் கடைசியில் அப்போது அந்த கமிட்டியில் விஜயலட்சுமின்னு சொல்லிட்டு வரமா ராம்சரத்குமார் சாமிட்டு பழைய ரிட்டையர்டு இன்கம் டேஸ் கமிஷனர் அதுக்கப்புறம் பரமகுரு ஐஜி இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ விஜி பன்னீர்தாஸ் போய் கேட்கலான்ட்டு போய் கேட்டோம் அப்போ அவர் சொன்னார் என்கிட்ட விஜிபி ராமானுஜ நகர்னு ஒரு இடங்குது திருப்பெருமுதுர்கிட்ட அங்கே அந்த இடத்த எனக்கு வித்தவன் ஒரு இடத்த இருக்குது இது கோயில் தான் கட்டணும் நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறவனுக்குன்னு கொடுத்துருக்கான் உங்களுக்கு பிடிச்சாக நீ அங்கே கொண்டு போய் வச்சுக்கோங்கன்ட்டான் அந்த இடம் பிடிச்சி இப்போ அவருடைய சமாதி கோயில் அங்கே தான் இருக்குது அவருடைய சமாதி அங்கே தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய நிலை ஆனால் ஜனங்களுக்கு அவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு பெரிய நிலை அவர் சிவன் பார்வதி தரிசனம் கைலாசத்து கைலாசத்து நான் பதினோரு தடவை பார்த்துருக்கேன் சொன்னேன் நான் அப்போ ஒரு தடவை நான் போகிறபோது சிவனும் பார்வதியும் இப்படி மலையை சுற்றி வர்ற இடத்துல ஒரு க கல்வெட்டுன்னு வச்சுக்கோயேன் அந்த இடத்துல உக்காண்டிருக்காங்க அப்போ நானும் அங்கே உக்கார சொல்கிறார் ஒரு ரிஷி ரிஷி பத்தினி மாதிரி தரிசனம் கோலாத்தில் கொடுத்தாங்க அந்த அம்மா நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசுகிறத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்போ சிவன் சொல்கிறார் நீ உலகத்தில் பறந்ததுலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு எல்லாத்தையும் எதாவரியாக சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு இந்த உலகத்தில் நீ வந்த வேலை ஆகிடுதும் கர்மா எல்லாம் கழிஞ்சிச்சு உனக்கு நீ இருக்கிற வரைக்கும் என்னை கைங்கரியம் பண்ணிவிட்டு நீ எங்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடலாம் இனிமேல் உனக்கு ஜென்மெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ ஐ ரியலி ஹேட் த தர்ஷன் ஆஃப் பார்வதி அண்ட் பரமேஸ்வரா அட் கைலாஷ் அதான் அந்த தர்சனம் எப்படி அந்த தர்சனம் கிடச்சதுன்னுட்டு சொன்னாங்க ஒரு ரிஷி ரிஷி பத்தினி வடிவத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அண்ட் வி ஹேட் ஏ ரெகுலர் கான்வர்சேஷன் கான்வர்சேஷன் வாய் தெரிந்து பேசுறது இல்லை நான் சொன்னேன் இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் அ சாந்திரிக் லெவல் நாம்ளும் கான்ஷியஸாக இருப்போம் அவங்களும் கான்ஷியஸ் இருப்போம் கனவு கிடையாது இட் இஸ் மோர் தேன் தாந்திரிக் ஸ்லீப் அண்ட் அவேக்கனிங் ஸ்டேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அதை விட பிரமாதமான ஒரு நிஜ அனுபவமாக இருக்கும் அது இதுதான் அங்கே நடந்தது ஐச்சா கோயம்புத்தூரில் குரு ராகவேந்திரர் ராகவேந்திர சாமி தான் எனக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இந்த மன்ன அனுபவத்தை கொடுத்தாருன்னு நான் சொன்னேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நான் மந்திராலயத்துலேருந்து அகோபிரம் போனேன்னு ஏன்னா ராகவேந்திரர் தான் வந்து பிரகலாதனாக இருந்தது அகோபிரம் பிரகலாதனுடைய இடம் அதனால் நமக்கு அங்கே போகிற மாதிரி வருது அங்கேருந்து இங்கே போகிற மாதிரி வருது இதெல்லாம் வேறு விஷயம் அப்போது கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் வந்து ட்ராஃப்ட்ஸ் மேன் மாத்வா அவர் மாத்வா பிரமின் அவர் கோவிந்தராஜுன்னு பேர் அவர் அவர் மாதுவா கோயம்புத்தூரில் இருக்கார் அவர் உடம்பில் ராகவேந்திரர் வந்து பேசுவார் ஆபிர் பவித்தல்னு பேர்
ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஸோ இங்கே மெய்கண்ட சிவன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் இருந்தார் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு அவர் வீடு கவர்மெண்ட் எஸ்டேட்டில் சில்ட்ரன் தியேட்டர் பக்கத்தில் அங்கே அண்ணா நகரில் சிவகுமார்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சிவில் சப்ளைஸ்லாம் இருந்தார் அவர் சார் வாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ரா கோயம்புத்தூர்லேருந்து கோவிந்தராஜில் வந்து அவர் உடம்புல ராகவேந்திரர் பேசுவாரான்னு என்ன கூட்டம் போனார் சின்ன ஹவுஸ் குவார்ட்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸு நானும் அவரெல்லாம் சேரில் வெளியே உட்காந்துருக்கோம் இப்போ ராகவேந்திரர் வந்து அந்த கோவிந்தராஜன் உடம்புல அந்த பூஜை எல்லாம் பண்ணோடனே அந்த உடம்புல இறங்குவார் அவர் ஒரு பீடத்தில் வந்து உட்காந்துக்குவார் அப்போ அவர் யாரை கூப்பிட சொல்கிறாரு கூப்பிடணும் அவர் பேரெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடுவார் ராகவேந்திரர் அப்போ அவன் வந்து சொல்கிறான் இங்கே யார் சிவசங்கரா ராயர் கூப்பிட்றார் அப்படின்னாங்க நான் உள்ளே போகிறேன் உள்ளே போகிறபோது சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் பொய்யே சொல்ல வேண்டேன் என்னை பார்க்க அவனே வந்து டோன் விளம்பு சார் அவர் தமிழ் தெரியும் அவர் அவர் புவனகிரி சிதம்பரம் பக்கத்தால் அதனால் தோயிச கன்னடா அவருக்கு தமிழ் தெரியும் என்னை பார்க்க சிவனே வந்துட்டான் அப்படின்னா அவனே வந்துட்டான்னார் அதுக்கப்புறம் அவங்க ராயர் எதிரில் போய் உட்காருங்கண்ணாங்க நம்ம எதிரில் போய் உட்காடுறோம் உனக்கு இப்படி தான் பேசுவார் அந்த உடம்பு நாற்பது வயசு தான் இருக்கும் ஆனால் ராகவேந்திரன் சாகர போது இருந்த வயசு இல்லை எழுபத்தஞ்சி அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த வயசு குரலே பேசுவார் கிழவனாட்டம் அவர் பேசு உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நான் கை விடு வச்சுன்னு எனக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு இப்படி தான் நடந்தது கன்வர்சை அவர் சொல்கிறார் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்குற ஜனங்க மத்தியில் அவனே வந்தால் என்ன தான் கேட்பான்னு பார்த்தேன் உனக்கும் எனக்கும் மாத்திரம் தெரிஞ்ச ரகசியம் எல்லாம் சத்தியமாக நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு படத்தை எடுத்து என் கையில் வச்சு என் கை இப்படி வேணாலும் பிடிச்சிருந்தார் இது எனக்கு ராகவேந்திரர்கிட்ட ஃபிசிக்கல்லாக கிடைச்ச அனுபவம் அதுக்கு முன்னால் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்தார் எனக்கு என்னுடைய மரண அனுபவத்தை கொடுத்தாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு உதாரணம் இது வேறு ஜாஸ்தி டோஸ் ஆகிடுச்சு இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது எழுபத்தி நாலு வயசு கதையை உனக்கு இந்த மாரி ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் சொல்ல முடியுமா அதனால் காலம் வரும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லுவோம் குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா